凤仪，我已决定要成全你了，只是不知道我这样的决定是否能真的带给你快乐。不管怎样，还是要感谢你，给了我圆梦的机会。即便虚假，也曾有过要白头偕老的承诺。如今也到了梦该醒的时候了。真心的希望你和思雨可以幸福的生活。这一场纷争，结局会如何？我永远都不会知道，但是我仍自私的希望你能够得偿所愿，好好的活着。这一切就由我一个人来承担吧。我只求你到时候能放过凤雪，这样我在黄泉路上也能稍感安心。母后在世的时候对我说过，希望将来我能娶个举世无双的女子。我上山学艺八年，就是要做举世无双的女子。你放心，我们在一起，不管遇到什么，我都会心甘情愿的，永远和你白头偕老。你怎么那么舍？我怎么舍得让你为我而死？夫人，皇上在外面待了一个多时辰了。让我见见真儿吧。你现在见他，还有何用？我知道我错了，我只想见你了。看完我马上就走，好吧？真儿现在对你来说，没有利用价值了。你见他还有什么用？请回去吧。对不起，我是利用了真儿，可是。我真的没有想要害死他，我这么做，我这么做都是为了完成我母亲的遗愿。糊涂！你母后怎么会在临终前让你去涉险篡位？孝惠皇后，她那么爱你父皇，怎么可能要你去违背你父皇意愿，去伤害你父皇？我相信你母后的遗愿，是希望你能够平安长大。
骏马的腿，我确实没有资格当这个皇上。皇上，即便错了，我们也没有退路了。你只有守护好这片江山，才能告慰先皇的在天之灵。没事吧，殿下？我们还是赶紧趁夜赶路吧。走，不走。我还有路可走吗？我走到哪儿去？我走。殿下，你一定要振作起来，这样才能替先皇先后报仇啊！母后一直让我提防风，我没有在意，都是我。在我害了父皇母后，我真是个不孝子、啊！殿下，殿下，殿下，也不知道我舅舅现在怎么样，国舅，国舅恐怕已经。凤离，你害得我家破人亡，我一定不会放过你，殿下！放开我，不能回去呀、啊！放开，殿下！眼下保命要紧，你不能回去呀、啊！不能回去呀、啊，殿下！殿下，孙皇后与太子阴谋篡位，指使刺客逼宫，误伤梁王妃。梁王妃性命垂危，皇上驾崩，梁王继任大统，梁王继任大统。想明白，提醒皇上提防这个老贼。皇上，臣错了，臣愧对皇上啊！爹。皇上说，皇后伏诛，太子跟国舅不知所踪，生死未卜。朝廷正通令全国，将他们缉捕归案。文儿，为爹要赶回京城，找到太子，好好保护。你守好边关，谨防敌军偷袭。是。您别着急，月正一定会平安的。您先喝口茶，歇歇吧。正儿醒了吗？
，先别管正儿。老爷，月缺，你们立刻去把官辞了。辞官？我的皇上都没了，楚军也被逼出逃了，我跟谁辞官呢？那好，我们就带着正儿，远离皇城，走得越远越好。娘，不如我们回杜白山吧，月正在那里，也能过得开心点。爹。娘，我们要不要等月正醒过来之后，问问他的意见再做决定？不用了，以前我都由着正儿，这次我替他做主了。嗯、皇上，杜小姐来了，你们先退下吧。是。臣女见过皇上，贺喜皇上。你我之间不必如此多礼。思雨啊，今天我找你来，是想跟你谈谈我们的事儿。我们能不能不成婚了？我的心给了月正。现在心里只有他。就算你嫁给了我，我也只剩下一个躯壳。我觉得这样做对你很不公平。你现在说这样的话，对我公平吗？也许，你父亲曾经欺骗了我，但我相信你没有。你对我的爱，我明白；你对我的付出，我也真的非常感激。思雨，但感情的事，感情的事是不可以勉强的。我不想欺骗你，我现在对你已经没有爱了。那我就不要你的爱，我只要嫁给你。思雨，如果是这样，你不觉得委屈吗？你之前也曾经埋怨过我，说我逼你接受我们三个人一辈子的纠缠，让你没有选择。现在，你完全可以拒绝我，可以选择自由。我让你选择不用再继续纠缠下去，这样不好吗？皇上，你不要忘了，我和爹爹为你做了那么多的事，现在。你连对杜家的承诺都要背弃吗？我可以遵守我当初的承诺，但是我真心的希望你能够幸福，你明白吗？我知道你爱我，所以才希望你能够幸福。我希望你能找到一个。能够爱你的人，给你一辈子的幸福，我给不了你，你明白吗？我不会再爱上别人了，我只会爱你一个人。我要嫁给你为什么不选择重新开始呢？只要你愿意，我们也可以重新开始。既然我跟月贞都深爱着你，我愿意和他一生陪伴着你
正儿，你醒了。喵。正儿。正儿。对不起，女儿真是不孝。是，你是不孝。你知道你这么做，爹娘该有多伤心吗？爹娘把你养大，难道就是为了让你为那个无情无义的人付出吗？这么大的事，就你一个人扛，你知道娘有多心疼吗？对不起，我错了。你不止错了。而且错得十分厉害，娘真的不想原谅你，可你是娘的女儿，娘又怎能不原谅你呢？娘。以后千万不要再做让爹和娘伤心的事了啊、哦！放心，我以后再不会做这样的傻事。了。真儿，娘已经决定了，等你伤势一好，我们就带你离宫。我们全家人一起，归隐山林，过平淡的日子你真的要辞官吗？不能留下来。道不同不相为谋。你这个皇位，只有谎言和血腥换来的。这不是我要报效的朝廷。是啊，我是对不起很多人。我不敢奢求你们大家对我的原谅。可是，现在大错已经铸成。如今风雪六王在外，谁能保护得了他？如今朝廷动荡，谁又能够站出来稳定这个局面？我希望你能看在。天下的黎民百姓的面上，能够留下来，帮我一起完成先皇的遗愿。哼，你以为这番话还能骗得了我吗？你可以不相信我，但是你现在是我最信任的人。不管是为了风雪，还是天下百姓，我求你，最后再相信我一次。那你就给我一个能让我再相信你的理由。哎，慢点，慢点，你现在伤口未愈，不比平日，要慢慢来，急不得啊。小师傅。大人，月正，师姐，我今天是来道歉的，请原谅我一直隐瞒凤林和杜家的事。你为什么要帮他们隐瞒？因为杜志安是我的救命恩人，当年父亲骤逝。二师兄又不告而别
，我和大师兄遭到仇家追杀，是杜志安救了我们。事后为了报恩，答应赴北疆教凤林武功。可是，我同情凤林的遭遇，一直视他为亲人，我愿意助他成就大业。可是，可是我也没有想到，凤林。娶了师姐的女儿，我只想知道一件事：他们这次计划，你事先知情吗？我事先真的不知情。我一直相信，凤林是爱月正，绝对不会做出任何伤害月正的事。看来，我是错了。师妹，这件事我不怪你，毕竟你有难处。再说了，这些事都是凤林决定的，怎么能怪你呢？师姐虽然不责怪我，我心中有愧，我绝对无法原谅我自己，小师傅。你不要再自责了。所有的一切，都是我自己的选择，我不怪任何人。你们不要再为了我难过了。我会好好的，好好爱护自己。老臣杜志安，叩见吾皇，万岁万岁万万岁！起来吧，谢皇上。皇上，老臣有一要事启奏
太王皇上，切勿责怪老臣。但说无妨。皇上论功行赏，虽是考虑周全，但是群臣们对，呃，元月缺受封节度使一职，有所威严呐、啊。哦，朕倒是要听一听。朝臣们到底对朕有何异议啊？皇上，群臣认为袁岳缺资历尚浅，不足以担任守城主帅之职，戍守北疆，理应派一老将出任此职，方能确保我边疆安全呐、啊。宰相大人，此言差矣。袁岳缺。曾经随朕驻守过内东关，与敌军多次交手。若论作战经验，这满朝文武上上下下，还有谁比他熟悉当地情况？群臣中还有谁更适合担此重任呢？皇上，此乃朝廷大事，老臣当尊皇上圣意。呃，但。至于家事，臣斗胆冒犯皇上。宰相大人可是对私语受封贵妃之事有所微词啊？皇上，所谓君无戏言，皇上曾经许下承诺。一旦登基，便封思雨为后。如今，为何皇后尊荣，皇上却赐给了袁岳征？袁岳征本为梁王妃，朕既登基，他理应成为皇后。更何况，他曾经舍命为先帝挡下一剑，他有恩于皇室，于情于理，他受之无愧。可是皇上。皇上当初可是与思雨有婚约在先呐？是，朕虽是承诺要娶思雨为妻，可从来没有答应过立她为后。况且，你已贵为一人之下、万人之上的大宰相，思雨也入宫奉了妃，岂有食言之说？朕希望你能够明白，袁学士他已经辞官复归，就算袁岳征被奉为皇后，他也不会对你们杜家有所威胁。哼，既然你已经身为宰相，理当以国家大事为重。朕今后的家事，还望你勿再过问。啊，老臣不敢。你这个逆子！哎哎哎哎！哎哎，爹爹爹爹爹！你听我解释嘛！你不用解释，叫你去辞官，你反倒封个节度使回来，我不打死你，你让我怎么有脸面对先皇？我，哎呀，爹，嗯，我这么做，我我也是为了先皇啊！你还敢胡说！我我哎哎哎哎呀，爹爹爹，哎呀，爹爹爹，你听我说，你听我说啊，你放手。我们总不能为了个人恩怨而置国家安危于不顾吧？我再说了，爹，就算你不认凤林这个皇上，我们也得为黎民百姓考虑一下呀，是不是？我打死你！我我我打死你！让国家动乱的元凶就是他，你在他的朝廷里当官就是不忠，不听父母之命，你就是不孝！我我我打死你这个逆子！求爹爹原谅岳缺，不要再打了。嘉玲，你让开，让我好好打醒这个不忠不孝的逆子！爹。请爹爹替嘉玲说一句，岳缺说的也并不是全无道理。大家都不在朝为官，那么谁来驻守边疆保护百姓呢？哎呀，对呀、啊，爹，皇上答应让我带双亲赴北疆就任，刚好我们也可以到那边去躲个清静，这不是挺好的吗？我不去，要留真儿一个人在京城，我死也不去。哼
母，小师傅，这是正儿的凤袍，我想亲自给他送进去。正儿无福消受，你还是请回吧。岳母，听说正儿他已经醒了，恳请您让我见上一面，好吗？岳正还在养伤，不宜打扰。你还是请回吧，小师傅，我求求你们，就让我跟侄儿见上一面吧。夫,夫人，小姐说愿意见。谢谢你愿意见我。你的伤怎么样了？我身上的伤没什么。这是我当上皇帝为你做的第一件事，我希望你能收下皇后的礼服。你不需要为我做任何事，放我走吧。正儿，我知道，我知道这一次伤你伤得很深，这些都是事实，但正儿。你还能相信我对你的心吗？你该让我死的。只要你记忆里的圆月者，一直都是爱你的。我怎么会让你死呢？再给我点时间。我会把属于你的都给你，我要你把属于我的，你也都必须给我，好吗？你要的我给不起，我还有要给你的东西吗？都换了，没有了。有。你答应过我要生三五个皇子和公主的，对吗？还有我们一起白头偕老的承诺，还有你的心，这些都属于我。凤莲、嗯，你爱杜思雨吗？如果你说你爱他，我会为他觉得很可悲；如果你说你不爱他，我会看不起你。月城、啊，我已把所有的爱和执着都还给你了。如果你可以放我走，我会很感激。我不会放你走的，我只会把你留在我的身边。只有这样，你才能够知道我对你的心。那我没有话要说了。
这样对我，爹，皇后之位本是我。我们杜家为了他冒着灭门的危险，他这么做对得起我们吗？行了，光说这些气话有什么用啊？思雨啊，你也别在意一时的得失。现在他元月征当上了皇后，又能如何啊？啊？皇上，爹都能将他拉上马，更何况一个皇后。我关心的，是为什么把袁岳缺派去北疆？难道他想让袁岳缺替他固守内东关，借此培养自己的势力？这倒不可不防啊！做梦！就算他有这种心思，老佛也不可能让他如愿。皇上刚刚登基，对我们的态度便大不如前。你觉得你以后还能控制得了他吗？老夫能在朝廷上屹立多年，难道靠的是侥幸吗？嗯、思雨啊。你在后宫，要想办法稳住皇上的心。朝廷这边，用爹来谋划。只要我们能够把皇上架空，他想不听话也不行啊。殿下，您在此稍等片刻，小的为您去买些吃的。好，你小心点。哎，我这就回来。有您看看，这可真没少贴呀。可不是嘛，啊，这是不是要抓人呢？有可能是。哎，这皇榜上写的什么呀？新皇帝登基了，要削减赋税。削减赋税？哎，你还别说，这个新皇帝还真替咱们着想。是啊，是啊。之前的太子胆子也太大了，竟然敢谋杀先皇。连自己的亲爹都下得了手，真是该杀呀！是啊，该杀，该杀，该杀，该杀，该杀，就是该杀，就是。